Hello everyone, this is Sudeth Kumar and what I am going to do today is uh, I am going to do one more very important concept in matrix space that is called separable matrix space and it is very very important for example if you are going to write TFR or NBHM or NET and all that so forget that is important in this exam it is also important if you want to learn mathematics right in matrix space you know I have already uploaded one video in lecture series of matrix space. If you have not seen, please go back and read that what is the metric and all that. And in this video is the continuation of that. So you can say more or less this is the lecture 2 and all that. See, why I am saying this topic is very very important. <coughs> See, uh, matrix space, your real analysis, it as a subject type. So, बहुत सारे students को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, you know, to understand, to find the neighborhood, to find the dense set, to find the countable dense set, find even though you meet with that, then you will have like no way dense set, then the boundary of a set, then the image of a boundary under continuous map, everything is so mess that usually students get confused and they are not able to give their uh, clear picture to all of this kind of this so that's why my this uh, I mean the motivation for this video is at least do this topic in such a simple way so that at least you will get the flavor you, okay this is the way to do this kind of stuffs in easy way might be you will have some other ways but this is I feel personally is the simplest way to do this kind of stuffs right if you know it's fine if you don't know go through all the basics and all that so let me come to the important part the, as the title suggests the separable matrix space what do you mean by the separable matrix space so first of all one should know what we mean by matrix space this concept i have already done what do you mean by matrix space i have already uploaded in a video you have a non empty set you have a certain function which has three properties and then such function is called a matrix on that set and then the pair is called matrix space. We saw there are many examples of a matrix space and all that. And I told you that I'll do some important stuff on that. So, yeah. so let me recall that first of all, what do you mean by matrix space? You have a non-empty set, right? You have a function from a set, this cross product to real number with the property 3, 3, right? That dxy is greater than or equal to 0, dxy is equal to 0, if and only if, blah, blah, blah. These are the three properties I have already discussed. So if you have not seen, please go back and watch that video, whatever I have given on terms of matrix space. Then you are able to understand this topic. And trust me, this topic is very, very important, particularly in TFR in all interviews of NHL. Particularly if you are going to appear, if your dream is ISI, math science, HR, and all that. So this is going to be helpful for you. Take it? Okay. <coughs> Read that. And, uh, okay. So, as the title suggests here, separable matrix space, right? So, let me write separable matrix space. Separable, the literal meaning of separable means separate. You can separate something with some fancy way. Fancy way. So, <clears throat> let me give you some motivation of this. So, motivation for this is very simple, right? So, motivation for it is very simple. So, motivation is, for example, if you are dealing with the real number, right? So if you are dealing with like real number. So real number we already saw some dense set. We have various dense set, right? So for example, rational, irrational, then we have dyadic rationals, right? Certain condition, n belongs to z, and n belongs to natural number, right? So these are the stuff we already saw that, right? So these are the certain kind of, I mean, well-known dense subsets of R. There are very many dense subsets. There are infinitely many dense subsets of this. In fact, uncountably many dense subsets of real numbers. But these are some popular dense subsets. What about this dense set? This set is uncountable. Right? This set is uncountable. So the, my question is, if you have a matrix space, if you are dealing with a matrix space X with a certain matrix D, so the, my question is very simple. Can you give me, can you give me can you give me what a subset B of X which is of course non-empty and D the closer is equal to X 
can you give me? So the my question is very simple. If you give you a matrix space versus of course non empty, can you give me non empty subset of x such that the d is I I will I will give this motivation later. So let me start with this. Okay. So so can you give me if you have a matrix space x, can you give me a subset which is non empty and d is non empty such so that closure of d is equal to x? Can you give me this without any thought? Do we have such d in any matrix space? Can you give me? Of course, take d equal to x. Take d equal to x, right? So if I take d equal to x, it's of course gold because x is a matrix space, x is not empty. Now, let me ask the second question to you. The second question is, can you give? So, so this was the first question. Now I put the second question. Can you give me d subset of x? d is not empty and d is countable and d closer is equal to x. Can you give? So this is the ultimate goal. This is the ultimate goal of this topic. Correct? Hai? You have a matrix space. You have a matrix space x with a matrix d. My question is very simple to you. Can you give me a non-empty subset of x which is countable and the closer is equal to x? So the closer is equal to x. What is the closer? Closer of a set means the set element together with limit points. So if you don't know this definition, what to mean by the closer of a set, I request you go back and learn what to mean by the closer of a set. If you don't know, then you are not able to understand this. So I am, my humble request to you, first you should go back and learn this. So if such set exists, if such set exists and it's always exists, we already saw that d equal to x, then d is called the dense set. Okay? Dense ka kya definition hai? Dense ka definition hai ki it's a uh, element x ka har ek element if you pick each element of x either a member of d or a limit point of d. So for any matrix space we always have a dense set. Now I will refine it. We need more things. Might be you are taking d equal to x. So my next question is do we have a proper set? Right? So the natural question is d is a subset of x fine. Can we have a countable in subset for any matrix space? If you give me the, a matrix space and I am demanding, can you give me a countable subset of x such that closer is equal to x? So there are here two technical terms. So let me write that. What are those two technical terms? So given a matrix space x, so this is given. So our goal is, so goal is very clear. What is our goal? The, does there exist right d containing x such that d is countable and d ka closer is equal to x okay so as well if you matrix space in hold hota hai if you have a certain matrix x with this kind of property then that matrix space is called separable matrix space okay i'll give you motivation don't worry about it but first first let us come to here and analyze what we mean by first separable matrix space. So separable matrix space is nothing but a first of all it should be a matrix space, right? As the name suggests. And it is separable. In what sense? Can you give me a countable dense subset? So here there are two technical terms. What are those? A countable and dense. So I hope you know this. If you don't know, go through all of my videos. There are something and learn it. What do you mean by countable and dense? Okay? Fine. If this thing is true for this space, then this x is called separable. If this thing is true, then x is called separable. Separable matrix space. So what do we mean by separable matrix space? A matrix space x is separable if it has a countable dense subset. Okay? So I will remove it. So our goal, what was our goal? Our goal is to find a countable dense subset. So first of all, we have seen some examples of the matrix space. In that matrix space, we have a countable dense subset. Okay, let's ask. What is this? R is the matrix. What is the matrix? The usual matrix. Mod of x minus y. What is this? The usual distance. If the usual distance is the matrix, what is the matrix? डेंस सबसेट है पहले तो लेट्स आस्क के डेंस सबसेट है कि हाँ भाई है बहुत सारे डेंस सबसेट हैं क्यू है 
मेरा इरेशनल नंबर्स है डायबिटिक रेशनल्स है राइट इस टाइप के बहुत सारे कैटेगरीज हैं एनी नंबर ऑफ द फॉर्म एम प्लस एम राइट गो टू वेर एम और एम ब्लॉक्स टू जेड देयर आर वेरियस स्टफ्स दिस आर ऑल जेन सब्सटेंस ऑफ द सेट विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैटर रिमेंबर मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट सो यस सो दिस आर द टेन सब्सटेंस ऑफ दिस राइट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज क्या इसमें से कुछ काउंटेबल सेट्स हैं ऑफ कोर्स दिस इज काउंटेबल दिस इज काउंटेबल दिस इज काउंटेबल how it is countable i leave this an exercise please justify yourself so this is a matrix space with the property it has a dense subset which is countable hence this matrix space is separable with respect to usual matrix see matrix is very important often we students used to say r is separable matrix space fine but you have to say that underlying matrix is underlying matrix is usual Otherwise we have counter example, right? ठीक है? So ये example हमने देखा था। ठीक है? अगर मैं matrix change करूँ, ठीक है? ये तो मेरे पास example आ गया। So क्या हमारे पास कोई ऐसा example है, which is not separable? So the main question is, so what you can say about this R? The second example, the R with respect to D, where D is discrete. Discrete matrix. और मैं अगर आप डिस्क्रिप्ट मैट्रिक डालते हो डज इट इम्प्लाई इट इज सेपरेट सोचो आप इसे पूछ रहा हो सकता है इट्स ऑफ कोर्स नॉट बिकॉज यू नो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट यू मीन बाय डिस्क्रिप्ट मैट्रिक स्पेस गो थ्रू दैट आई हैव डन सो मेनी वीडियोस ऑन इट यू विल गेट व्हाट आई एम टू से बट हियर आर विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिप्ट मैट्रिक इज नॉट सेपरेट आई लीव दिस इन एक्सरसाइज हियर इन डिस्क्रिप्ट मैट्रिक Every subset is closed. Hence, if and R is we already know this R is uncountable. Correct? है? Or for all subset D of X, for all subset D of R, the D closer is equal to D with respect to this D. With respect to discrete. ठीक है ना तो अगर आप डिस्क्रिट मैट्रिक हमें देते हो तो इस डिस्क्रिट मैट्रिक से हमें ये पता चल गया कि दिस मैटर इज नॉट गोइंग टू बी सेपरेबल बिकॉज़ एवरी सबसेट इज क्लोज हेम्स इन पार्टिकुलर इफ यू टेक एनी क्लोज सबसेट्स दैट क्लोजर इज गोइंग टू बी दैट सेट इटसेल्फ एंड माय सेट इज अनकाउंटेबल सो एनी काउंटेबल सेट इज नॉट गोइंग टू दैट क्लोजर गिव यू बी अनकाउंटेबल सेट सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक स्पेस व्हिच इज नॉट सेपरेबल अगर मैं बाहर बोल दूँ कि R is not separate भाई तो बवाल हो जाएगा भाई क्यों बवाल हो जाएगा इसलिए क्योंकि अब दिस उनके दिमाग में चला क्या हुआ है R is not separate but वो भूल चुके हैं कि matrix जो underlying matrix है it's useful if I change the matrix drastic changes going to happen in their topology so these are the certain motivation for topology topology रात वैसे नहीं कि सुबह को लोग उठे और topology लिख दिया इसके पीछे का बहुत हार्ड वर्क है बहुत दीज आर द मोटिवेशन कि एक ही स्पेस में आप डिफरेंट मैट्रिक डाल रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है एक मैट्रिक के रिस्पेक्ट में सेपरेबल हो रहा है एक मैट्रिक के रिस्पेक्ट में सेपरेबल नहीं हो रहा है सो द गोल द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस टॉपिक इज एक सेट दिया हुआ है सपोज एक सेट है कैन यू गिव अ मैट्रिक ऑन दैट सेट सर दैट दिस इज बिकम अ सेपरेबल मैट्रिक स्पेस दैट इज द अल्टीमेट गोल और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर ऑफन आर्स इन टी एफ आर बहुत ज़्यादा। In fact, interviews में they faced the problems in Tiafar, Bombay. I'm talking about the Bombay. बहुत ही ज़्यादा। And these are the some trivial questions they used to ask. They expect that you should know this kind of stuff. But anyway, I leave this. ठीक। So यहाँ तक आ गया आपका कुछ। So we saw there is example of same space R. Which is separable. We saw there is a discrete matrix on R with respect to which it is not separable. ठीक है ना? So okay. So these are some examples of separable and non-separable space. ठीक है ना? Okay. Fine. So अब इसमें तो separable matrix space का मतलब ultimate goal revolver लेते हैं क्या है कि there exists a D subset of X जहाँ D क्या होना चाहिए countable. ठीक है 
एंड बी का क्लोजर किसके बराबर होना चाहिए एक्स के अगर ऐसा कुछ सेट मिलता है जैसे मैट्रिक्स के इसमें तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सेपरेट बोलते हैं और हमने दो एग्जाम्पल अभी तक देखा है सो क्वेश्चन है कि आप क्या हर एक मैट्रिक्स पे सेपरेबल है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे आंसर करेंगे कैसे हम लोग सोच पाएंगे क्या हर एक मैट्रिक्स पेस आप सेपरेबल बता बना सकते हो ऐसा आंसर कोई जरूरी नहीं कि हर एक मैट्रिक्स पेस सेपरेबल हो जैसा हमने देखा रियल नंबर्स या कोई भी अनकाउंटेबल सेट विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट मैटर इज नेवर गोइंग टू सेपरेबल because an uncountable set with respect to discrete we know that discrete matter every subset is closed that's the reason so this is the way to do this kind of problems right okay let's come to this for example if you are net ke question ke pattern ki baat karoge net mein bahut sare bachche jo net ka taiyari kar rahe of course isme jaise isi baar aaya tha every compact matter space is separable to yahan pe do words use hain kaun kaun compact एंड सेपरेबल तो आपको दोनों ही वर्ड आने चाहिए वर्ड मीन बाई कॉम्पैक्ट सो कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है अगेन फिर कॉम्पैक्ट में कंट्रोवर्स इज लाइक क्लोज एंड बाउंडेड भैया वो डेफिनेशन अब छोड़ो बच्चों वाले डेफिनेशन से ठीक है ना उससे काम नहीं चलेगा कॉम्पैक्ट मीन्स वर्ड एवरी ओपन कवर हैज अ फाइन सब कवर ठीक है तो उस डेफिनेशन से अगर जाते हो कोई भी मैट्रिक स्पेस अगर आप लेते हो तो वहाँ पर मैट्रिक स्पेस में ओके विल हैव सम सिक्वेंसल क्राइटेरिया फॉर कॉम्पैक्टनेस वी हैव सम लेट से कि हाँ टोटली बॉन्डेड एंड क्लोज ऑल वो समथिंग्स यू शुड लुक दैट यूजिंग दैट वन कैन प्रूव सर्टिन स्पेस इज कॉम्पैक्ट और नॉट फाइन सो वट दिस थेरम इज सेम सो दिस इज इन फैक्ट स्टेटमेंट एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक इज सेपरेबल और इसी बार ये क्वेश्चन आपके नेट में आया है टू थाउजेंड एटीन के जून में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉरगेट एग्जाम माई एड नेट में आई एम नॉट हेयर टू टीच यू फॉर एग्जाम राइट आई एम हेयर टू गिव यू सम मोटिवेशन सम फ्लेवर टूवर्ड्स मैथमेटिक्स वट एच यू गेट दैट इनर्जी आई एम लर्न मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट इज लर्निंग मैथमेटिक्स नॉट पासिंग एग्जाम राइट है ना अब मशीन में पास करना है इंपॉर्टेंट इज टू लर्न मैथमेटिक्स फेल तो फेल से बट लर्न ट्राई टू लर्न मैथमेटिक्स राइट सो दिस इज सो एवरी कॉम्पैक्ट मैथमेट स्पेस इज सेपरेट ठीक है फाइन ठीक है वट अबाउट एवरी टॉपोलॉजिकल स्पेस इज सेपरेबल तो आपने देखा है कि कोई भी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस जिसने हो तो वो सेपरेबल है ठीक है और कोई एग्जाम्पल्स सो दिस मीन्स प्रूफ राइट ये प्रूफ मांगता है इसका प्रूफ के लिए नहीं आपको इसके लिए एक चीज द हिंड इज सो द प्रूफ द हिंड ऑफ दिस प्रूफ लाइज है दैट एवरी सेकेंड काउंटेबल मैट्रिक स्पेस Every second countable matrix space is separable. कोई भी second countable matrix space आप लोगे, ठीक है ना? कोई भी second countable matrix space लोगे, it's always separable, ठीक है? This is the number two. कोई भी second countable matrix space, what do we mean by second countable? Second countable का मतलब हो गया कि जिसका countable base मिले. See, these are the stuffs I am using. These are the some topological terms. If you don't know, for a time being you should leave this. When the time will come, I will make another video on in terms of uh, second countable matrix space. If you know this, it's fine. And in fact, you will see in a matrix space separability and second countability are equivalent. If a matrix space is separable, implied is a second countable, and if it is second countable, then it is separable. But in topological space, these two terms are sometimes different. We should have some counter example, and of course we have some counter example. I leave this an exercise because I don't want to do other way videos will become unnecessary lengthy. I leave this an exercise. Please prove all these things. Okay, yeah. proof I leave is an exercise. If any second countable matrix space is always separable, what do we mean by second countable uh, matrix space which has a countable base? Okay, so as a matrix space, I have to do. तो हर एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस सेपरेट है सो तो एक नेचुरल क्वेश्चन आता है क्या हर एक सेपरेबल मैट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट है नॉट नॉट ने सारी रियल विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक इट्स सेपरेबल बट नॉट कॉम्पैक्ट ठीक है ओके और कोई एग्जांपल ट्रिवल एग्जांपल जो हम लोग बहुत सारे उसको डील कर रहे हो राइट है ना सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल Let me give that example. The popular example is like C zero one. 
What do you mean by C01? C01 is written by all those functions such that f is continuous on z. Function should be continuous on z1. What is the metric here? dfg is nothing but fx minus gx kasu. See, this kind of stuff I have already discussed in matrix space. This is a metric here. With respect to this metric, sometimes this is called soup metric, right? So, sometimes the notation for it we used to write f minus g infinity. So, c01 with respect to this, this is a complete matrix space. So this is a complete matrix space and this matrix space is separable. What is the density here? So the natural question is, okay, this is the complete, you know the completeness, right? Every of sequence converges, right? So this thing I have given you, I, and this is very important in matrix, right? Very, very important in NHM to have I mean, this is the four or five questions, right? Right? All of you are topics are there, but okay. So C01 is all those functions which are continuous. Where will be used? On close interval 0, okay? So here the continuous function is, okay? If if this is the continuous function, then what is the distance? There are distance. How you can define the distance? This distance makes sense first of all. Yes, this makes sense because the domain is compact. We are we are doing the topology here is the usual matrix on close interval 0, 1. So this domain. Is compact, so every continuous function on a compact set attains supremum and infimum. So, function is bonded, hence, we can talk about the supremum and infimum. So, supremum with respect to supremum, if this is the our function, then this function is going to be metric on this set, and with respect to this matrix, this is complete metric space. Fine. Now, can you give me so this is your x? So, x is here, c0. My goal, what is our goal? To find a countable subset. We have to find a countable subset of x. Do we have countable subset of x? Of course, see, this is the nothing but the real value function. See, for each real number, so for each real number, give me real number, give me epsilon, I'll give you rational, such that the difference is less than epsilon. Right? So if if I give you a function from if if you give you an element from this, like your function f, can you give me a and some epsilon I will give you. Can you give me g from d such that the distance is less than epsilon? So, what I can do is nothing but take the rational function. What do you mean by that? So, function from 0, 1 whose coefficients, right? So, if like y stress theorem, what does y stress theorem say? Is the polynomials, right? The polynomials in 0, 1, like domain is 0, 1, that is going to be dense here with respect to soup norm. And the polynomials with integer coefficients, uh, polynomials with rational coefficients, is dense here. So if I go that on this topic, it will become again thoda sa mein bar bar jaunga, but I am giving it a hint. <coughs> okay. So the hint is very simple. <coughs> so this C01 is zero one is sir. What is a dense subset? Dense subset is nothing but collect the all polynomials whose coefficients are rational number. That polynomial is going to be dense in this space and such polynomials are countable. Because you know how we have proved that algebraic numbers are countable? That's the way. Every algebraic they associated a polynomial with that coefficient and so on and so forth. We have done it. So that's the way to do this kind of problem. Right? So, C01, this is of course very typical example, very important examples. This is again shuttle matrix space and density is particularly due to that uh, collection of polynomials with rational coefficients that dense here with respect to soap norm. Okay, no? The norm you have to clear on what is the metric and all. Okay? Fine. Do we have other separate matrix space? Yes. Let's, if you go to functional analysis, that's called LP. Consider this LPR. LPR, what is P? So, this uh, 
بيجوا بتبقى then you have a small enemy of course in this enemy so these two spaces these are very popular spaces and these are examples of functional analysis so the topic name is functional analysis this is usually taught in MSc level but I don't know how detailed they go and uh, how they deal these kind of steps how much what kind of motivation they give for functional analysis I have no idea at all but anyway these tools are very popular examples in functional analysis which are separable matrix okay? so I need this and see if I if go to prove all this to prove this that these are separable we need convolution function right then we have to construct the compact supported continuous function so these are all the words and these are the very popular words in TFR these are the very popular words in animation so these are you know if your target is like TFR if your target is like math science if your target is like HRI these kind of steps are very important even though you are an undergraduate no problem you should still learn you know I will help you don't worry about it but you have to do if your targets are like TFR MSc, HRI, IIC, ISI, this kind of stuff, you have to do this. I didn't say something, I'm not worried about it. I'm not worried about it. But if you want to go this premium issues, this kind of knowledge is not very, very essential. It's a lot of work. I know that there is a potential in your mind. Now, keep it. 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 जो भी होगा होगा अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुआ है स्टिल यू कैन कम स्टिल यू कैन लर्न एंड डू योर बेस्ट वी कैन डू राइट सो ज़्यादा हड़बड़ा नहीं है वी फोकस सेपरेबल मैटर स्पेस सम एलिमेंटरी एग्जांपल्स सम काउंटर एग्जांपल सम स्टैंडर्ड एग्जांपल सम मोर स्टैंडर्ड एग्जांपल्स सो दिस आर लाइ even though you can prove this small LP, this small LP is nothing but a set of all sequences. This space, this space is defined by nothing but all those real sequences such that this series converges. Here you can define the metric and all. So this this kind of stuff we have already studied, man. As any kind of new part of the series is very important. ये सीरीज का कन्वर्जेंट है नहीं है कन्वर्जेंट का डेफिनेशन क्या है सीरीज का हाउ वन कैन डिफाइन द मैट्रिक ऑन दो सीक्वेंसेस वी नो दैट ऑलरेडी बट थोड़ा सा कहने के लिए डर आ जाती है डर अंदर से वो टेंथ लेवल पे भी था वो बी एस सी लेवल पे भी था वो अब एम एस सी लेवल पे भी है ये डर गायब करके मैं छोड़ूंगा चिंता मत करो मैं आपके अंदर से डर निकाल दूंगा चिंता मत करो आप बस बेसिक से चलते रहो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेवल कि कहाँ पर अटक गया कहाँ आपकी दिक्कत आ रही है अगर आपको ये पता नहीं है यू शुड गो द डेफिनेशन इफ यू डोंट नो दिस रीड द सीरीज का डेफिनेशन व्हाट इज द सीरीज व्हाट डू मीन बाय सीरीज दैट्स इंपॉर्टेंट फर्स्ट इफ यू डोंट नो द सीरीज गो टू द सीक्वेंस लर्न द सीक्वेंस इफ यू डोंट नो द सीक्वेंस गो टू द फंक्शन व्हाट इज द फंक्शन रीड दैट मैन दैट्स वे टू डू मैथमेटिक्स हड़बड़ी को मत जाओ कि बड़े करने के चक्कर में बेसिक्स भी आपको हिलना चाहिए बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल वही यहाँ पे चेक होता है आपकी बेसिक्स कितनी अच्छी है अच्छी चीज़ तो वो पढ़ाएंगे आपको बेसिक्स आपके कैसे हाउ यू बेसिक हाउ टू एनालाइज दोस्त कैंड ऑफ स्टफ्स दैट्स रियली मैटर आप सोचते कैसे हो चीज़ों के बारे में वो बहुत इम्पोर्टेंट है करेक्ट है भले आपका आंसर गलत आ रहा चलेगा चलेगा नहीं दौड़ेगा वो बट इम्पोर्टेंट है वट इज़ योर अप्रोच आप कैसे चीज़ों को देख रहे हो ठीक है ना गलतियाँ होंगी उसमें गलतियाँ होंगी ऑफकोर्स गलतियाँ होंगी वी आर ह्यूमन्स वी आर नॉट रॉबोट हम लोग अंदर कोई प्रोग्राम फिट नहीं है कि जहाँ से चाबी घुमाया वहीं से स्टार्ट होगा वी शुड डू मिस्टेक्स वी हैव राइट टू डू मिस्टेक्स बट एट द सेम टाइम वी शुड बी फास्टर टू एनालाइज ओके दिस आर द मिस्टेक्स वेट वी क्विकली लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स राइट दैट्स वी टू डू मैथमेटिक्स ठीक है तो यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है ठीक है सो देखिए मैं आधे घंटे या एक घंटे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको नहीं दे सकता यू नो अगर मैं सेटेबलमेंटिक स्पेस पर टॉपिक स्टार्ट करूँ ना सात दिन तो नन स्टॉप में बोलता रहूँ ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है टॉपोलॉजिकल स्पेस में अगर मैं इसमें घुस जाऊँ तो वहाँ से सात क्या एक महीने तक मैं नहीं निकलूँ इतना इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग काउंटर एग्जाम्पल्स इतने इंटरेस्टिंग रिलेटेड टू मेट्राइजिलिटी एंड ऑल दैट 
countable product, uncountable product, product topology, Bosch topology, may what are the relations with separable topological spaces and all that. It's so huge subject. Huge applications in all branches. You know that it's got applications that numerical analysis. A particular numerical analysis, BSU, a particular numerical analysis, MSU, we have analyzed here. This separable matrix space can be used one over here. We are using that, but we don't analyze. Why? We don't have the syllabus. We don't have the syllabus. Why do you have to read it? अरे भाई थोड़ा सा पढ़ लोगे क्या होगा नुकसान हो जाएगा थोड़ा सा चीजों को मोटिवेशन लेके पढ़ो तो मजा आएगा तो ना भाई पढ़ाई पढ़ाई में खेल लगेगा इसके लिए लाइक प्ले ठीक है ऐसे चीजों को थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ओके सो देर आर सम स्टैंडर्ड एग्जांपल्स इफ यू नो दिस फाइन इफ यू डोंट नो दिस I definitely do something. Okay, no? No, no. So this is the your separable matrix space and all that. Okay. <coughs> so, okay. Uh, <coughs> if so one more important example, uh, like uh, non-separable space. Uh, that's called non-separable Banach space. ठीक है ना तो नॉन सेपरेबल वन वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल इस लाइक एल इनफिनिटी व्हाट इस दिस एल इनफिनिटी एल इनफिनिटी इस दिस ऑल द सीक्वेंस सस्पेक्ट इन इस फ्रेंड ठीक है सो एल इनफिनिटी में वो सारे सीक्वेंस हैं जो बॉन्डेड सीक्वेंस हैं दिस आर ऑल बॉन्डेड सीक्वेंस दिस आर मैटर वर्किंग विथ रियल और कॉम्प्लेक्स एंड नॉट Let's see how much energy is used. We are working with the real sequence. So in real sequence, consider all those sequences whose by uh, means uh, what should I say? The bounded bounded uh, sequence. So they're like bounded functions, right? So this forms a vector space. This is a vector space. If you add two bounded functions, it's bounded function. You know, these are just technical terms. Don't worry about this. What is the Banach space? Banach was the mathematician name. ठीक है ना आपका नाम अगर राजीव है तो let's call it राजीव space आपका नाम मोहन है तो let's call it मोहन space आपका नाम सोहम है तो let's call it सोहम space आपका नाम राजू है तो let's call it राजू space that's not important with the name what is the banach space at all it's a vector space first of all what kind of vector space a vector space where you have a matrix right and with respect to that matrix it is a complete so as simple as that right एक बार और बोलूँ it is a vector space. It has a matter with respect to that matter. It is complete and certain norms. यही है नहीं ये बनाने का space. बस इसी को बनाने में पहले पढ़ा तो अपने नाम लगा दिया आप पहले पढ़ते तो अपने नाम यहाँ पे रहते इतना ही अंतर है और कोई न अंतर नहीं है इसके ठीक है? So this is an example of non-separable banach space. So non-separable banach space means that you are not able to find countable dense subset that does not exist. This D is countable and D का closer is equal to infinity. कब भी यहाँ find कर सकते हैं, ठीक है? So this is an example of a non-separable Banach space, ठीक है ना? तो ये हो गया non-separable Banach space. मजा आया आपको? ठीक है। मजे की बात क्या है इसमें? और मैं मजा दिलवा दूँ। इसमें और मजे की बात क्या है? कि जितने भी separable matrix space हैं ना, सब इसी के सब space हैं। ये भाई साहब सेपरेबल नहीं है, but जितने भी सेपरेबल स्पेस हैं, सबको अपने अंदर बिठा के रखें, ये ऐसे सब स्पेस हैं। तो this is an example of a matrix space which is non-separable, but this contains all separable matrix space. जितना भी दुनिया में सेपरेबल मैट्रिक्स स्पेस है, सब इसी का सब स्पेस है। In what sense? In what sense you have an embedding? उसको क्या बोलते हैं? वो embedding बोलते हैं। एक ऐसा फंक्शन मिले जो यहाँ से वहाँ के बीच में वन वन हो और मैट्रिक की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ टेक्निकल टर्म्स में बोल रहा हूँ नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं बट अब ऐसा जानो एक बड़ा सा स्पेस है जिसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं जो हमें चाहिए बट जो भी स्पेस के पास वो प्रॉपर्टी है वो इसका सब स्पेस है वो इसका सबसेट है आप ऐसे सोचो सबसेट तो पता होगा वो सेट है सबसेट तो पता होगा ना लेट्स कॉल इट ए बी सेट हो सबसेट बी का सारा लिमिट ए के पास हो 
कि जो भी सेंट्रल मैट्रिक्स पे सब देखते हो इज ऑलवेज अ सबस्पेस ऑफ एलिमेंट टी एफ आर में बहुत बढ़ बढ़ चुका है एंड बेचर में बहुत बढ़ बढ़ चुका है पूछ चुका है गोली मारो उसको आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट आई एम इंटरेस्टेड टू गिव यू द मोटिवेशन दैट्स यू नो दैट ओ माई गॉड दिस इज एक्टर स्पेस आई डोंट नो यस दिस इज एक्टर स्पेस अच्छा देर इज अ मैट्रिक हेयर हाउ कैसा मैट्रिक होगा अच्छा ए एन एन बी एन फाइट हाउ एन एन डिफाइन द मैट्रिक बिटवीन टू सी एन्स टिक देर सुप्रीम टिक देर सुप्रीम दिस आर द वे टू डिफाइन अ मैट्रिक सी इफ यू एक्सपेक्ट दैट आई राइट एवरीथिंग देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू देन डोंट वॉच माई वीडियो बट इफ यू थिंक यू आर नॉट टू लर्न मैथमेटिक्स देन दिस इज If you think वो के टीचर आएगा सब कुछ मोती जैसे अक्षर से लिखेगा वो भैया मेरे से नहीं होगा ठीक है ना आपको सोचना है मैं बस आपको एक लेवल तक ले जा कर सकता हूँ आगे आपको चलना खुद है आई एम नॉट हेयर टू मेक यू लूढ़ा लगड़ा आप कर सकते हो सुनवाया ना तो धीरे सब चाहो उसके पीछे सोचो इसके पीछे कि क्या है नॉन सफल बना सकते डू वी हैव एग्जाम्पल बना सकते से प्रॉब्लम हो रहा है मैट्रिक्स पे सब कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको नाम से प्रॉब्लम है ना मैट्रिक्स में सब आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन फैंसी नेम्स बहुत सीधा नाम लिखते हैं ना मैट्रिक्स पेस सो इट नॉन सेपरेट मैट्रिक्स पेस ऐसा मैट्रिक्स पेस है इसका नाम अगर एल इन्फिनिटी से भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है लेट मी कॉल इट एक्स अगर एल इन्फिनिटी से भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है लेट मी कॉल इट एक्स आप ठीक है ना ठीक है ना so number one question can you give a matrix here number one question can you give a matrix here with respect to that matrix this is going to be complete can you make this vector space such that that matrix and this is compatible and can you give a countable dense subset of x that's the ultimate goal can you give that forget this is some fancy name or fancy notations we mathematicians are very simple give that subset करेक्ट है ना अब तो आप नहीं बोल सकते कि आपको नहीं पता कुछ भी आपको मैट्रिक्स केस मैंने बताया मैंने अपनी वीडियोस में बताया व्हाट डू मीन द मैट्रिक्स केस आर गिवन यू अ सेट कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ कैन यू गिव अ मैट्रिक हियर विच रिस्पेक्ट टू व्हिच इज कंप्लीट व्हाट इज द कंप्लीट एवरी प्रोसेस सीक्वेंस विल कम वर्च गिव दैट एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट कैन यू गिव अ काउंटेबल डेंस सबसेट दैट्स व्हाट सबसेट एंड यू सी इट इज नॉट पॉसिबल बट एनी सेपरेबल मैट्रिक स्पेस यू गिव मी फॉर एग्जांपल रियल नंबर I see real number here. मैं देख सकता हूँ कि real number इसके अंदर बैठा हुआ है। आप कोई भी C zero one दे रहे हो। If you give me C zero one, this is a double matrix space. I can see C zero one is sitting here. What do you mean by sitting here? For example, algebra में कोई भी group दो, any group, उसको मैं S M के अंदर देख रहा हूँ। अगर वो finite है तो, कोई भी group दो, अगर वो infinite है, मैं किसी ने किसी एक permutation group के अंदर उसे मैं देख रहा हूँ। देख रहा हूँ का मतलब एक फंक्शन मिल रहा है जो ग्रुप ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है और वो वन वन है सेम रीजनिंग है ठीक है तो ये सारी चीजें हैं जो आप आनी चाहिए देखिए हेयर आई एम जस्ट गिव यू द आइडिया एक आपके अंदर ना थोड़ी सी आग लगा यही चीज है थोड़ा सा इसके पीछे आप लगो सब कुछ क्लियर हो जाए फॉर गेट एग्जाम में आएगा पूछेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है एंड आई नॉट हेयर टू गिव यू द टोनी और टिप्स फॉर द एग्जाम राइट उसके लिए बहुत सारे बंदे हैं हेयर आई टू गिव यू द फ्लेवर ऑफ मैथमेटिक्स लुक इफ 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 यू लुक एट द थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल हाउ डू बिकॉज सो क्लियर वाई एम फोकसिंग दिस एग्जाम्पल सो मेनी टाइम्स बिकॉज सो नेचुरल एग्जाम्पल लो बना था वो अपना नाम दिया भैया अगर मैं पहले आता मेरा नाम रहता आप रहते आपका नाम रहता इतना ही अंतर है बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है बहुत बड़ी रिजल्ट है ये कोई भी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कोई भी मतलब कंप्लीट नहीं कोई भी सफरेंट मैट्रिक स्पेस इसके अंदर है अब इसके अंदर है क्या डेफिनेशन है वो मैंने ग्रुप के टर्म्स में आपको बताया मैट्रिक के टर्म में वो क्या डेफिनेशन है वो ये आप मुझे बताओगे मैट्रिक के टर्म में उसका क्या डेफिनेशन होना चाहिए दो स्पेस है दो मैट्रिक स्पेस है मैं बोलूँ ये मैट्रिक स्पेस इसके अंदर बैठा हुआ है इसका मतलब क्या है इट इज कॉल्ड इम्बेडिंग दैट टर्म इज कॉल्ड इम्बेडिंग Homomorphism, something these kind of words we are using. Space change, group theory में गया, that's group isomorphism. 
morphisms ring mein gaya ring isomorphism vector space mein gaya linear transformation isomorphism field mein gaya field isomorphisms analysis mein embeddings homeomorphisms these are all homeomorphic nature ये सारी चीजें से हम आपको पता होना चाहिए ठीक है तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा बस हो गया इसमें जितना भी मुझे आपको बताना था सो ये चीज हो गया बस एक दो पॉइंट्स और मैं इसमें लिखूंगा एंड एवरीथिंग विल बी वेरी मच क्लियर ठीक है ना ओके और नॉन सेपरेबल स्पेस में आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन बॉन्डेड वेरिएशन पता होगा But I mean, that's also non-separable space. This is a metric space you can see. In fact, this is a long space, and this is in fact you can see this is a Banach space as well, and hence this is also non-separable. Okay? Function of bounded variations. Okay. A more jo example hai that every separable metric space is homeomorphic. Every separable metric space is homeomorphic to a subset of any particular. ठीक है ना? कोई भी आप separable metric space उठाते हो ना, any separable metric space that is going to be homeomorphic to a subset किसका? Hilbert. अब ये चीज़ भी आनी चाहिए। देखो आप हालांकि नहीं expect करोगे मेरे साथ Hilbert क्यों क्या? एक क्यूब है एक समथिंग एक एक ना एक एक ज्योमेट्रिकल फिगर एक ज्योमेट्रिकल टर्म है जिसको एक इसके अंदर एक मैट्रिक रखा गया टॉपोलॉजिकल टर्म्स दिए गए हैं इसका नाम दे देगा हिलबर्ट क्योंकि हिलबर्ट साहब ने इसको स्टडी किया था तो हिलबर्ट क्यों है डजन मैटर ठीक है ओके इनफैक्ट मोर जनरल अगर मैं बोलूं एवरी सेपरेबल मैट्रिक स्पेस इज होमियोमॉर्फिक टू अ सब स्पेस To a subset of L. अभी मैंने बताया था कोई भी separable matrix space होगा homeomorphic हो जाएगा to a subset किसका L. फिर मैं बताऊँ तेरे को मेरी writing थोड़ी सी मैं speed में लिख रहा हूँ इसलिए writing थोड़ी सी but मैं बोल रहा हूँ जो most important है I'm not here to write I'm here to give something inside ये कि every subset of a matrix space is homeomorphic किसके साथ subset किसका subset L. तो कोई भी सेपरेबल मैट्रिक स्पेस दो कोई भी सेपरेबल मैट्रिक स्पेस दो एक मैं आपको एक्स और दे दूंगा सबसे एलिफिटी का कैसा कि एक्स इन्फिटी इसके साथ एक दोनों के बीच में होमियोमॉर्फिज्म आ जाएगा वन यूनिंग होमियोमॉर्फिज्म एक फंक्शन मिलेगा एक्स से एक्स और के बीच में जो कैसा होगा वन वन होगा ऑन टू होगा और उसका इनवर्स फंक्शन कंटिन्यूस होगा और वो फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा तो ऐसा अगर कोई फंक्शन मिलता है किसी दो मैट्रिक स्पेस के बीच में या फिर दो टॉपोलॉजिकल स्पेस के बीच में तो उसे हम लोग होमियोमॉर्फिज्म बोलते हैं वही चीज है तो कोई भी सेपरेबल मैट्रिक्स के साथ होंगे वो होमियोमॉर्फिज्म का सबसेट ऑफ एलिमिनेटेड ये क्या बोला कोई भी सेपरेबल मैट्रिक्स के दोनों होमियोमॉर्फिज्म के सबसेट ऑफ हिलबर्ट की और ये तो बोला ही हमने बहुत बैठे हैं फार्मा छोड़े तो ये फार्मा में ये चीज है दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और एक लास्ट एवरी सेपरेबल मैट्रिक स्पेस Every separable metric space is homeomorphic to a subset of C0. ठीक है ना? तो कोई भी आप matrix separable matrix पे देते हो, I am able to find a subset of C0 and such that x1 is x is homeomorphic to this. What do you mean by? There exists a bijection from x to x1. Such that the function and its inverse both are continuous because this is a matrix. This is a matrix space. Both are matrix space, and if you have a function, we can talk about continuity. If this inverse function and function both are continuous, then for that fun, that function is called the homeomorphism, and these spaces are called homeomorphic. Okay? So these are some analytical terms. I hope you know. If you don't know, read any standard book, you'll get that idea. So this was my ultimate goal for this lecture. But still, I think this is not enough. I have to make another video for this. I'll definitely do that, and I'll come with another topic for it. But at least you got the idea what I want to say. That right? Separable matrix space, some basic examples, some uh, which is not uh, separable space. What are the relations? If you have a non-separable space, but who is separable space? Who is a subspace? Like that. So these kind of stuffs are very important. 
and these are the certain motivation to moving from analysis to topology. You have some topological figure and you are asking about does it have certain 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 properties? Does this homeomorphic to this? Does it, this is homeomorphic to that? If one is separable, one is not separable, then it's not. These are the basic examples. Okay? So you must suggest for the course of basics to job, for us understand bro, and everything will be very fine. Okay? I hope I've given my everything and you will learn and Trust me, it's not late. If you're interested for TFR, if you're targeting TFR or MHM, come and learn mathematics. Okay? Thank you for watching my videos. It really means a lot to me. Thank you so much.